Hello guys, this is Jyoti Rana. I am going to start my YouTube channel and this is my first video. I would like to teach you biology for the preparation of NEET examination. NEET examination is majorly based on the NCRT. So all my coming videos are totally based on the syllabus of NCRT. So let's start my first lecture of cell the unit of life all living organisms are made up of cell living organisms when you look around you see living and non living organisms How can we differentiate living and non-living organisms? There are some characteristics of living organisms. These are growth, reproduction, consciousness and of course cell. A single cell is enough for performing all the essential functions of life. But exceptions to har jagah hote hain. bhi hai viruses. Viruses are link between living and non-living organisms. They are living when they enter into the host cell. Otherwise, they are non-living. When they enter into the host cell. Living with them. Next is, what is the cell? Cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Abhi maine bola tha, cell is enough for performing all the essential function of life. In unicellular organisms, a single cell is present. Uni means single. Multi means many. In multicellular organisms, many number of cells are present. These number of cells are combined and made up of tissues. Tissues form organs. Then, organ system. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Hence, a complete structure of a cell is ensure an independent living. Okay. Then, history of cell. History. Pura humne NCRT se uthaya. Anton Van Leeuwenhoek. First so and describe the life cell. Hum isse side me likhenge. Life cell. Anton van Leeuwenhoek. For the neat examination, these are very important. Previous questions I huye hain. Isse. Robert Brown. Discover the nucleus. So life cell ke baad kya aya? Nucleus aya. Then in 1838, Skeleton. Skeleton is a botanist. Ye yaad rakhna hai sabko. Botanist. Examine a large number of plants and observe that all plants are composed of different kind of cells which form the tissues of the plant. Ultimately, he said... All plants are made up of cell. Made up of cells. Fir Swan in 1839. He was reported plasma membrane in the animal cell. Ab swan ne kya bola? First plasma membrane also concluded that plant cell have a unique feature of cell wall. 
second is cell wall plant cell wall swan is a zoologist ye dhyan rakhna hai agar usne plant cell wall diya hai it means ye nahi hai ki wo botanist hai isme bacche confuse hote hain to skeleton is a botanist was sorry skeleton was botanist and swan was zoologist skeleton the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells third is product of cells skeleton and swan together formulated the cell theory this theory however did not explain as to how new cells are formed then 1855 rudolf virchow said new cells are formed from the pre existing cells to jo swan as skeleton ne nahi bataya tha wo virchow ne bataya unhone kaha ki jo nayi cells hain wo pre existing cells se form hoti hai unke language mein tha omnis e cellula cellula e cellula he modified the hypothesis of swan and skeleton to give the cell theory a final shape and all living organisms are composed of cells and product of cells ye kisne diya tha swan and skeleton all cells arise from pre existing cells ye kisne diya rudolf virchow okay ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है सो कीप इन योर माइंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल्स प्रो कैरियोटिक सेल्स आर कम फ्रॉम द monera and eukaryotic cells protista onward fungi plantae animalia in prokaryotic cells cytoplasm is present normal cell mein this is cytoplasm यूकैरियोटिक सेल्स में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म इज द एरिया मेन एरिया वेयर ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर परफॉर्म सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ओके देन न्यूक्लियस in prokaryotic cells a non membrane bound nucleus is present and in eukaryotic cells membrane bound nucleus is present this is cell this is nucleus and in this nucleus here is genetic material that is dna in prokaryotic cells a circular dna circular double stranded dna is present okay these are chromosomes mainly these are chromosomes so genetic material to dna hai besides nucleus other membrane bound distinct structures called organelles eukaryotic cells mein membrane bound structures present hote hain unko hum organelles bolte hain these are er endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum then golgi bodies lysosome gym mitochondria micro bodies these all are membrane bound structures but here is lack of membrane bound organelles it means ऑर्गेनलिज में सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है बाकी ये सब प्रेजेंट नहीं होते 
ribosome uh, ribosomes are non membrane bound structure but in prokaryotes it is 70s and in eukaryotes ribosomes are 80s these are non membrane bound also present in er mitochondria and chloroplast prokary um, जो राइबोसोम्स होते हैं वो ई ER पर भी प्रेजेंट होते हैं ई ER कहाँ होता है यहाँ पे होता है न्यूक्लियस के पास इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आर ई आर दिस इज आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके बाद माइटोकोन्ड्रिया में राइबोसोम्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स होते हैं बट क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस तो ये प्लांट सेल में होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लास्ट देन कम इन इन टू द यूकैरियोटिक सेल सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स व्हिच हेल्प्स इन द सेल डिवीजन सेंट्रोसोम is also a non membrane bound organism organelle which helps in the cell division this is only present in animal cells then come to this paragraph an overview of the cell this is the paragraph humne ise ncert se uthaya hai और वेन यू रीड दिस पैराग्राफ आई अश्योर यू यू विल डेफिनेटली यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम ओके नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा उनमें डिफरेंस पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल्स मोनेरा में आते हैं मोनेरा इज अ किंगडम मोनेरा में आते हैं यू कैरियोटिक सेल्स प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया दीज आर यू कैरियोटिक सेल्स प्रो कैरियोटिक सेल्स में सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है राइबोसोम होता है ऑर्गेनलीज की जगह न्यूक्लियस होता है वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है चलो हम ये पेज खोल ही लेते हैं न्यूक्लियस है वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है uh, अलग से एक जेनेटिक uh, मेटीरियल होता है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो सब साइटोप्लाज्म में होती है इन यूकैरियोटिक सेल्स साइटोप्लाज्म है नंबर ऑफ ऑर्गेनलीज हैं ईआर गोल्जी बॉडी लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोबॉडीज हर ऑर्गेनलीज का अपना अपना फंक्शन होता है जो राइबोसोम होता है This is also no, uh, non-membrane bound structure in eukaryotes. So uh, 80s होता 80s ribosome is also present in RER, rough endoplasmic reticulum. उसके बाद वो होता है mitochondria में animal cells में mitochondria और RER में plant cells में वो chloroplast में भी present होता है अब ये story है chloroplast की भी और mitochondria की भी कि वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है माइटोकोन्डैन क्लोरोप्लास्ट और एक यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे एंटर करता है दिस इज आल्सो ए स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में भी डिफरेंसेज होते हैं वो क्या है आप डिस्कस करेंगे प्लांट सेल में जो है एक तो सेल वाल जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती माइक्रोट्यूबल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते और जो एनिमल सेल्स हैं उसमें एक सेंट्रियोल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता सो so, आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है जो कॉमन नहीं है प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस में now let's wrap it stay tuned for the coming videos and 
प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू